أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جب قبر کھو دی گئی تو نماز پڑھنے کا مسئلہ تھا ظاہر بات آپ کو گھر سے نکالا نہیں گیا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے گھر میں آپ کو رکھا گیا تھا اور حضرت عبقر نے بیان فرمایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا ہے کہ جو نبی جہاں پر وفات پاتا ہے اس کو وہیں پر دفنایا جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز پڑھنے کا مسئلہ ہوا تو لوگوں نے پوچھا اے خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ کے رسول کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی امام ترمیدی رحمہ اللہ اپنی کتاب شمائل ترمیدی میں صحیح سنت سے نکل کرتے ہیں کہ سالم امن عبید بیان کرتے ہیں کہ آپ نے کہا ہاں ان کی نماز جنادہ پڑھی جائے گی کہا وہ کیسے پڑھیں کہا چند لوگوں کا گروپ داخل ہو تکبیر کہیں آپ کی نماز جنادہ پڑھیں اور دعا کریں آپ کے لیے اور پھر واپس چلے آئیں تو آپ کی نماز جنادہ فردن فردن پڑھی گئی تھی کسی نے آپ کی امامت نماز جنادہ کے لئے امامت نہیں کی کہا جاتا ہے جبکہ یہ روایت سے پتہ نہیں جلتا کہ پہلے جنادہ کس نے پڑھا لیکن ضعیف روایتوں میں آتا ہے کہ پہلے آپ کے خاندان والوں نے پڑھا پھر دوسرے مہاجرین اور انسار نے پڑھا اور جب مرد فارغ ہو گئے تو عورتوں نے آپ کی نماز جنادہ پڑھی واللہ عالم بالثواب علا کل لحال جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز جنادہ پڑھ لی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفنانے کا معاملہ آیا آپ کے خاندان والے آگے بڑھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فضل ابن عباس اور آپ کے مولا شقران یہ چار آدمی آپ کی قبر میں داخل ہوئے اس موقع پر ایک صحابی ہیں شاید حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ اوس ابن خولہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اے لوگو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں بھی ہمارے ساتھ تھے انسار کے ساتھ تو وفات میں بھی ہمیں شریک کر لو تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی کہ آ کر کے تم بھی ان کے دفنانے میں یعنی تم بھی شریک ہو سکتے ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھیو یہ وقت ہو گیا تھا رات کا بالکل آخری حصہ اس نے پہلی بار تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے بارے میں سب سے پہلی بار وہ کیسے آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا ہے کہ آیا وہ دنیا میں رہنا چاہتا ہے یا کہ آخرت چاہتا ہے تو اس بندے نے آخرت کو آخرت کو اختیار کر لیا یہ سننا تھا کہتے ہو بغیر صدیق رضی اللہ تعالیٰ رونے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اوپر دیکھنا اور اپنی نظر اٹھائی اس کے بعد آپ نے فرمایا اللہم اغفر لی ورحمنی وعلحکنی بالرفیق آلہ اے اللہ تعالیٰ مجھے رفیق آلہ چاہیے نبیوں کے ساتھ صدیق انخاص شہدہ کے ساتھ حضرت عائشہ بیان فرماتی ہے کہ آپ کی زبان پر برابر یہ الفاظ جاری تھے اے اللہ مجھے بخش دے اے اللہ میرے اوپر رہے فرما اور رفیق آلہ تک مجھے پہنچا دے چنانچہ یہ بات آہستہ آہدہ ساتھیوں نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا ہونی بند ہو گئی حضرت عائشہ بیان فرماتی ہے کہ اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اوپر اٹھایا اور میں کیا دیکھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دست مبارک نیچے آتا ہے اور ادھر آپ کا دست مبارک نیچے آتا ہے ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح آسمان کی طرف پروات کر جاتی ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دندگی کا ساتھی و آخر لبا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری دن اور آخری رمحہ تھا وہ صورت اور وہ علم کا خزانہ جس سے بڑا علم کا خزانہ دنیا میں نہیں آیا وہ صورت جس سے روشن صورت دنیا میں نہیں پیدا ہوا اسے ہی نبی قبر کے اندر دفن کر دیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو قبر میں دفن ہو گئے ہیں ساتھیو لیکن آپ کے تعلیم چھوڑ کر کے گئے تھے آپ جن صحابہ کو چھوڑا تھا وہ قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ختم ہونے والی کہ نہیں ہے 